بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلوبل اسلامک ٹی وی کے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و آفیت سے رکھے خاتین و حضرات ایک تحقیق کے مطابق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد نر مکڑی یعنی اپنے بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اپنی ماں کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینکتی ہے کتنا عجیب و غریب گھرانہ اور یقیناً بدترین گھرانہ ہے قرآن مجید کی ایک صورت سورہ انقبوت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے خاتین و حضرات ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے درخواست ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے خاتین و حضرات قرآن مجید کا معجزہ دیکھیں ایک جملے میں ہی اس گھرانے کی ساری کہانی بیان کر دی کہ بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر انقبوت کا ہے انقبوت عربی میں مکڑی کو کہتے ہیں اگر یہ انسان علم رکھتے ہیں یہ اپنا گھر مکمل نہیں ہونے دیتی یعنی یہ ایک خاندان یا گھر نہیں بنتی بچوں کے پیدا ہوتے ہی باپ مارا جاتا ہے اور بچوں کے بڑے ہوتے ہی ماں ماری جاتی ہے ہم اکڑی کے گھر کی ظاہری کمزوری کو تو جانتے ہیں مگر اس گھر کی مانوی کمزوری یعنی دشمنی اور خانہ جنگی سے بے خبر تھے اب جدید سائنس کی وجہ سے اس کمزوری سے بھی واقف ہو گئے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ علم رکھتے یعنی مکڑی کی گھریلو کمزوریوں اور دشمنی سے واقف ہوتے اس کا یہ بھی مطلب ہوا کہ مضبوط گھر وہ ہے جہاں سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دیتے جہاں رشتوں خاص کر والدین اور شوہر اور بیوی کا نہ صرف احترام ہو بلکہ ان کی بیماری جسمانی یا معاشی کمزوری کے باوجود احترام و محبت میں کوئی فرق یا کمی نہ آئے اس کا یہ بھی مطلب ہوا کہ جو لوگ اپنے والدین کو بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں چھوڑاتے ہیں ان کے گھر بدترین ہوتے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک پوری صورت کا نام اسی بری خصلت والے کیڑے کے نام پر رکھا جبکہ صورت کے شروع کے آخر تک گفتگو فتنوں کے بارے میں ہے صورت کی ابتدا یوں ہے کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس بات پر چھوٹ جائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایمان لایا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا اور فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا مگر جب ان کو اللہ کی راہ میں اذیت دی جاتی ہے تو لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں خاتین و حضرات ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکڑی کا فتنوں اور آزمائشوں سے کیا تعلق ہے میرے ذہن میں دو باتیں آئی ہیں پہلی یہ جو عمل مکڑی اپنے نر مکڑے کو مار کر اور اس کے بچے اسے مار کر کرتے ہیں یہ سب فتنہ ہے دوسری بات در حقیقت فتنے سازشیں اور آزمائشیں بھی مکڑی کے جال کی طرح پیچیدہ ہیں جو کبھی کبھی گھروں میں پنپتے ہیں اور انسان کو ان سے بچنے اور انہیں سمجھنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ کی مدد کے بغیر ان کا بے نقاب ہونا آسان نہیں مگر اللہ تعالیٰ مدد کرے تو نہ صرف سمجھا جا سکتا ہے بلکہ اس سے بچا بھی جا سکتا ہے